వెల్కమ్ టు బ్రాండ్ న్యూ షో హిత్ టీవీ ప్రెసెంట్ లైక్ షేర్ కమెంట్ నేను మీ బ్రహ్మరాంబిక షో మొద్దులెడదాం రండిక ఎంతో మంది సోషల్ మీడియా స్టార్ జర్నీ తెలుసుకున్న మన షో జర్నీలోకి తన ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు వస్తున్న సోషల్ మీడియా స్టార్ ఎవరంటే ఇప్పుడు సూపర్ హిట్ అవుతున్న ప్రతి సినిమాలో హీరోలకి ఫ్రెండ్ గా ఉండడమే ఇతని ట్రెండ్ ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ లోకి వస్తుంది ఎవరంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైగా షార్ట్ ఫిలింలు ఇరవైకి పైగా వెబ్ సిరీస్లు పది పైగా సినిమాలు ఎప్పుడు చేస్తూ ట్రెండింగ్ లో ఉండే మన యూట్యూబ్ రవితేజ రవి శివతేజ ప్లీజ్ వెల్కమ్ రవి శివతేజ హెలో హాయ్ హాయ్ బ్రహ్మ హలో బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై షో లైక్ షేర్ కమెంట్ సో నాతో పాటు మీరు ఒక సైన్ చేయాలి సైన్ నాకు ఎందుకు మీ స్టైల్ లో చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మరీ అటకారం ఆడియన్స్ కోసం రవి శివ తేజ గారు సో నాకు ఎందుకో రవి శివ తేజ ఇంత కాకుండా రవి తేజ లాగే అనిపిస్తూ ఉంటారు ఆ స్లాంగ్ గాని మీ స్టైల్ గాని మీరు ఎలా అనుకుంటారు ఇంత మంచి ఆయనతో పోలుస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంటది బాగుంటది బాగుంటుంది అంతేనా ఎవరైనా చెప్పారా మీకు చెప్పారు అంటే ఎనర్జీ ఉంటది బాగా టైమింగ్ బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా మంది చెప్తారు ఓకే సో ఇంకెవరితో అయినా కంపేర్ చేస్తారు రవి రవి తేజ గారితో లేకపోతే ఇంకెవరైనా కమీడియన్ తో మిమ్మల్ని కంపేర్ చేసే సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎవరైతే ట్రెండింగ్ లో ఉండి ఎప్పుడు పాపులర్ గా ఉంటారో వాళ్ళ స్టోరీ తెలుసుకోవడం వాళ్ళు బిఫోర్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడమే మా షో స్పెషాలిటీ సో మరి షో స్టార్ట్ చేసేద్దామా యా సో చెప్పండి మీ చైల్డ్హుడ్ అంతా ఎట్లా జరిగింది సోషల్ మీడియాలోకి రాకముందు పాపులారిటీలోకి రాకముందు ఎట్లా చాలా సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను పెద్ద లాగా ఇందులోకి ఓకే నాది వెస్ట్ గోదావరి తాడేపల్లి గూడెం మంచి అమ్మా నాన్న ఓకే మొత్తం ఇంజనీరింగ్ వరకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఊర్లోనే చదువంతా అయిపోయింది సో ఊరు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చా ఇప్పుడు ఎందుకు లేదులో ఆ తర్వాత మాడుకుందా ఏది గీజులు గీజులు అంటే బీటెక్ అయిన తర్వాత వచ్చా ఓకే బీటెక్ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చా ఏది సినిమాలో కాదు ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ అనే ఒకటి ఉంటుంది ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ నొప్పి ఇక్కడ ఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కోచింగ్ తీసుకున్నా మా నాన్న నేను ఐఏఎస్ అయిపోతాను అనుకున్నాడు పాపం ఇంట్లో అలానే చెప్పి వచ్చారు చెప్పడమే ఉందిలే మా నాన్న పాపం దగ్గర నుండి జాయిన్ చేశారులే అంటే మనకి ఎప్పుడు అనుకోలే సినిమాల్లో వస్తానని చెప్పి నేను ఇప్పుడు నో ఐడియా అసలు నాకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏమీ గోల్ పెట్టుకోలేదు నేను ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయాలి లేకపోతే పైలట్ అవ్వాలి లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో ఒక ఫీల్డ్ సెటిల్ అవ్వాలని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోలేదు అట్లా హైదరాబాద్ వచ్చాను పెద్ద ఏదో నేను చదివేస్తాను చెప్పి నాన్న అనుకున్నాడు ఐఏఎస్ అబ్బే మనకు మనం అవ్వలేదు అది ఓ సంవత్సరం వేస్ట్ అంటే మీరు బాగా చదివేవారేమో అందుకని చదివేవాడు బట్ నాన్న పాప నా నమ్మకం పెట్టుకుని జాయిన్ చేశారు పంప పని అవ్వలే అవ్వలేదు ఢిల్లీలో ఒక చోట మంచి ఛాన్స్ వచ్చింది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండ్ పవర్ అని చెప్పి అక్కడ ధర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీరింగ్ లో వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అనమాట ఓకే సో అక్కడికి మెరిట్ ద్వారా వచ్చింది అక్కడ వస్తే ఒక వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళా సరే ఒక టూ మంత్స్ ఎక్కడో చాలా గట్టిగా ట్రై చేసి ఉంటే జాబ్ వచ్చేది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ సంథింగ్ మంచి మంచి పవర్ఫుల్ సైడ్ వచ్చేది జాబ్ మనకి లాస్ట్లో మనకి జాయింటీస్ వచ్చింది మనకి వెరీ సీరియస్ జాయింటీస్ అనమాట అక్కడి నుంచి ఇంటికి అట్లా వచ్చానో తెలియదు ఫ్లైట్లో తీసుకొచ్చారు ఒక వారం రోజులు కోమ మనకి ఏం జరిగిందో తెలియదు మా అమ్మ కంగారు పడిపోయింది వద్దు నాకు జాబ్ వద్దు ఏమొద్దు నువ్వు ఇంట్లో ఉండే చాలా నాకు నేను 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 చూసుకుంటాను అని చెప్తే సరే తగ్గిన తర్వాత అమ్మ జాబ్ చేయకపోతే ఎట్లాగమ్మ మరి దరిద్రంగా ఉంటుందమ్మా నాన్న తిట్టుకుంటారు నలుగురు నాలుగు నాలుగు మాట్లాడతారని చెప్పి అమ్మకి చెప్పా చెప్తే సరేలే అని చెప్పి అమ్మ హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంది ఓకే ఇదంతా అయ్యేసరికి రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చింది అప్పటికే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చింది హైదరాబాద్ వచ్చాను ఏదో కంపెనీలో జాబ్ చూసుకున్నాను సో ఆ కంపెనీ పేరు ఎందుకు లేని కానీ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ కంపెనీ అనమాట అది వన్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ హైదరాబాద్ లో బ్రాంచ్ పెట్టారని చెప్పి మమ్మల్ని మోసం చేశారు వన్ మంత్ పని చేశాను సో వన్ మంత్ అయిపోయిన టైం వన్ ఫైవ్ డే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి కంపెనీ బోర్డు తిప్పేశారని చెప్పి ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు కంపెనీ ఐపీ పెట్టారు మాకు తెలియదు మాకు హైదరాబాద్ లో అసలు బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయలేదు అది ఆ కంపెనీ ఓకే వన్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ హైదరాబాద్ లో బ్రాంచ్ సొల్ అంతా అది అంటే ఇదేంట్రా బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ లైఫ్ లో డెడ్ అండ్ ఏంట్రా బాబు అనుకున్నాను 
అలా అనుకున్న టైం కి ఎక్కడి నుంచో ఫోన్ వచ్చింది మా అన్నయ్య దగ్గర నుంచి ఇట్లా షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నానరా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తామని అడిగాడు ఉద్యోగం లేదు కదా ఏదో ఒకటి కనీసం ఏదో ఒకటి చేసుకుందాలని చెప్పి వెళ్ళా దెన్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్ అండ్ మీ నాకు నా లోపల ఏదో ఉంది యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో సంథింగ్ ఉందని చెప్పి మా అన్నయ్య గుర్తించడం నాకు నేనే గుర్తించుకోవడం అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను డిసైడ్ అయ్యి సో నేను ఫాలో అవ్వాల్సిన పాత ఇది చావైనా బ్రతికైనా సినిమా అని చెప్పి అప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యాను చిన్నప్పుడు అనుకున్నారా ఇట్లా వస్తాను ఈ ఫీల్డ్ లో యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరికి ఉంటుంది అంత చెప్తున్నాను నేను ఈ రోజు ఏదో షో జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి సొల్లి చెప్పను అదే పుట్టిన దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ కోసం పుట్టానని చెప్పి ఆ మాటలు చెప్పండి ఎవరున్నారు మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అసలు స్టార్టింగ్ లో ఫీల్డ్ కి వద్దాం అనుకుంటే ఎవరు తెలియదు అసలు నాకు ఐడియా లేదు బేసికల్లీ రవి అనేవాడు సినిమా ఫీల్డ్ లో సెట్ అవుతాడు సెటిల్ అవుతాడు అని ఎవరికి తెలియదు మరి ఇంత ఈజీగా చేసేస్తారు యాక్టింగ్ ఏది చెప్పిన టక్కు మని అంతలా ఎట్లా వచ్చేయా నాకు తెలియదు దేవుడు దే అనుకుంటాను అసలు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు ఏ క్యారెక్టర్ లేని చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటది యాక్టింగ్ చేసినట్టే అనిపించదు చేస్తూ చేస్తూ అలవాటు అయింది యాక్చువల్లీ అది కొత్తలో నేను కొంచెం భయపడే ఉన్నట్లా ఒక రెండు మూడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తర్వాత మెల్లగా ఏంటో కెమెరా బాగా అలవాటు పడ్డాను అట్లా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తే అలవాటు పడి బాగా కుదిరింది సమ్మెర్ అది అదృష్టమే ఖచ్చితంగా లేదు అంటే కళ్ళమ్మ తల్లి మనల్ని తీసుకోవడం సినిమా ఫీల్డ్ అనేది అందరికి అయ్యే పని కాదు ఎవరో కొంతమందికే పని అవుతుంది మనం ఆ కొంతమందిలో ఉన్నాం అంటే నిజంగా అది దేవుడు దయ అంటే యాక్టింగ్ ఇప్పుడు ఎవరినైనా చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడము లేకపోతే ఎట్లా మీరు అది ఎలా సినిమాలు చూడమా లేకపోతే ఎవరినైనా హీరోని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నా ఎట్లా మీకు వచ్చింది అంటే బాగా సినిమాలు చూసేవారా బాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే నేను నాన్న సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళం బాగా ఓకే ఫ్లాప్ అయితే ఎందుకు ఫ్లాప్ అయిందని చూసేవాళ్ళం హిట్ అయితే ఎందుకు హిట్ అయిందని చూసే అంటే అట్లా చూసేసరికి ఏంటంటే కామెడీ సీన్ వస్తున్నప్పుడు నాన్న బాగా నవ్వేవాడు నాన్న అనమాట నాకు అనిపించేది నాన్న అంత బాగా నవ్వుతున్నాడు అసలు ఇంత ఆనందంగా అట్లా ఉంటున్నాడు రా బాబు అంటే నేను కూడా నాన్న నవ్వించగలను అని చెప్పి అప్పట్లో అనుకునేవాడిని చిన్నప్పుడు నేను ఫీల్డ్కి వస్తానని ఎవరికి తెలుసు నేను కూడా నాన్న నవ్వించాలి అనుకున్నాను కానీ ఇలా నవ్విస్తా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను సో ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చి నాన్న వీడియోలు చూసిన అవడం సమ్మర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అప్పుడే అప్పుడు అనుకున్న మాట అప్పుడు పని ఏందేమో అని చెప్పి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వెరీ యాక్టివ్ అనమాట మా నాన్న చాలా వెటకరంగా మాట్లాడతాడు మా అమ్మ సెట్ అయ్యేస్తుంది సో దే ఆర్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ నాకు మేబీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వచ్చిందేమో అని చెప్పి నాకు అది కంప్లీట్ బిలీఫ్ అది స్కూల్లో యానువల్ డేస్ అన్ని ఉంటాయి నార్మల్ డాన్స్ పాటలు అన్ని 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 ఓకే సో డాడీ కంప్లీట్ గా మీరు ఏదైతే స్టడీస్ నుంచి జాబ్స్ నుంచి ఇటు వచ్చేసారు వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి అమ్మ నాన్న ఏమని అన్నారు కొత్తలో పాపం కొంచెం భయపడ్డారు అమ్మ నాన్న పాపం అంటే ఏ రోజు వాళ్ళ ప్రెషర్ నా మీద రుద్దలేదు అరే ఎట్లా రా మనం జాబ్ చేయకపోతే పది మంది పది రకాలుగా అనుకుంటారు ఏ రోజు నాకు ఏమి చెప్పలే ఏమి నథింగ్ అమ్మ నాన్న కంప్లీట్ నాకు వదిలేశారు ఆడ హ్యాపీగా ఉంటే చాలు నాకు ఏమి అవసరం లేదు ఇద్దరు అనుకోవడం విశేషం అనమాట ఏమి అనమాట జాబ్ పోయిందని ఏమనలేదు జాబ్ చేయకపోతే ఏమనలేదు సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తే ఒరే జాగ్రత్త మరి మనకు ఎవరు తెలియదు కదా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కదా ఎట్లా గెట్ ఆన్ అవుతావు సరే ట్రై చేయ సార్ ఒక టూ ఇయర్స్ టైం ఇచ్చారు సో మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు బిలీవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అమ్మో లేదు నా కొడుకులు నిజంగా టాలెంట్ ఉంది మనం ఎందుకు దీన్ని ఆపాలని చెప్పి వాళ్ళు నమ్మారు ఈ రోజుకి నమ్ముతున్నారు పది మందికి నా కొడుకు ఇది అని చెప్పుకుంటున్నారు ఈ రోజు మొత్తం మీరు స్టార్టింగ్లో ఏమైనా భయపడ్డం అంటే ఈ ఫీల్డ్ మీకు తెలిసిందే కదా హిట్ అయితే సూపర్ అవును కొంచెం అటు ఇటు అయినా మళ్ళీ మనం జాబ్ చేయలేము ఇటు లాస్ అప్పుడు మీకు భయం వెళ్ళి స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే కెరీర్ ఏంట్ రా బాబు అంటే మనం తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పి అప్పట్లో భయపడ్డా భయపడ్డాను కానీ బట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను మనం ఫస్ట్ వర్క్ చేయకుండా మనం భయపడ్డాం అనేది కరెక్ట్ కాదనిపించింది నాకు ముందు చేద్దాం కష్టపడితే ముందు ప్రతిఫలం తర్వాత వస్తుందో రాదా దేవుడు దేవుడు విషయం అది అట్లా కష్టపడ్డాను భయపడ్డాను కానీ మన ఇయర్ కష్టపడుతూ వచ్చాను ఈ విషయ ఈ గ్యాప్ లో ఏంటంటే అమ్మ నాన్న కొంచెం నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు నన్ను భయపడకు పర్లేదు మేము ఉన్నాము సో ఇది చెప్పచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఫైనాన్షియల్ గా కూడా అమ్మ నాన్న బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాకు లేకపోతే చాలా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఏదో పాపం చేద్దాం అని వస్తారు చాలా మందికి డబ్బులు ఉండవు ఇది ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం ఫైనాన్షియల్ గా చాలా మంది
సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా అసలు దేర్ వెరీ హ్యాపీ మనం చాలా హ్యాపీ ఉన్నాం అంటే చెప్పుకున్నారు ఇప్పుడు ఇదివరకు డాడీ కొడుకు అని ఎవరు మా తండ్రి అని చెప్పి చెప్పుకున్నా అట్లా సో ఇంట్లో మీరు ఒకలేనా సిమ్లింగ్స్ ఎవరైనా అక్క ఉంది ఓకే ఆమె ఏం చేస్తుంటారు అక్క బెంగళూరు లో సెటిల్డ్ అనమాట హౌస్ వైఫ్ పాప బాబు సో అలా అనుకోకుండా స్టడీస్ చేసి జాబ్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇటు వచ్చేసారు సో ఈ ఎటకారం మీరు స్కూల్ నుంచి ఉండేదా లేకపోతే ఫీల్డ్ కు వచ్చినాక నాకంటూ ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉండాలి అని మీరు అలవాటు చేసుకున్నారా చిన్నప్పటి నుంచి అటకారం ఉంది నాకు ఉంది ఉంది గోదావరి నుంచి కదా బేసికల్ ఒకటి తెలుసా నేను కూడా గోదావరి అమ్మాయినే రాజమండ్రి మాది అయితే ఉంటది ఉంటది టైం వచ్చినప్పుడు వదులుతా ఉన్నా వదులుతున్నప్పుడు మనకు అలా ఉండిపోయిందిలే అవును అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఫీల్డ్ కి వచ్చిన యూజ్ అయింది బాగా మనకంట ఓన్ స్టైల్ ఒకటి యూనిక్నెస్ వచ్చేసి డెఫినెట్ ఇప్పుడు అందరు కామెడీ యూట్యూబ్ లో కామెడీ అంటే డెఫినెట్ గా మీ పేరు వచ్చేస్తుంది అట్లా అట్లా మార్క్ చేశారు మీరు అంత జనాలు వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయబోతే మన అందరం ఇట్లా ఉండేవాళ్ళం కాదు వాళ్ళే అవును సో మీరు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కాదు నేను కూడా హీరో క్యారెక్టర్ చేయాలి అని ఎప్పుడు నేను అనిపించిందా మీకు లేదు లేదు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ కంఫర్టబుల్ నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు లీడ్ లీడ్ గా చేయాలి లేకపోతే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేయాలని కాదు నేను అంటే ప్రయారిటీ చూస్తాను క్యారెక్టర్స్ నేను ఇప్పుడు లీడ్ అయినా సరే సినిమాని మెయిన్ గా నడిపించేవాడు లీడ్ క్యారెక్టర్ అవుతాడు అంతే అంతవరకు వాడు హీరో ఇదంతా అవన్నీ నేను ఆలోచించను లీడ్ గా వచ్చినా కూడా చేస్తా బట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అనమాట సో ఇట్ అది ఎట్లా అంటే ఒక సపోర్ట్ లా అనిపిస్తుంది నాకు మెయిన్ ఒక పిల్లర్ లో నుంచి ఉంటాడు సినిమాకి హీరో అనేది నెక్స్ట్ థింగ్ వేరే లెవెల్ లేండి అది హీరో అనేది బట్ నాకైతే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ నాకు నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నాకు యాక్చువల్లీ ఓకే చాలా మందికి ఒక్క షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయగాను ఒక్క వెబ్ సిరీస్ చేయగాను రికగ్నైజేషన్ వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి ఎన్ని చేసినా రాదు సో మీకు ఏ పాయింట్ లో మే ఏ కేటగిరీ వెంటనే వచ్చిందా లేకపోతే చేయగా చేయగా చాలా టైం కి వచ్చిందా మీకు నాకు థర్డ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చింది నాకు వచ్చింది ఫస్ట్ రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్ లో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాను థర్డ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కి రాముడు అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఉంటది అది ప్రసాద్ లో ప్రీమియర్ వేసాం మనం ఓకే ప్రీమియర్ వేసి గెస్ట్ ని పిలిచాం ప్రొడ్యూసర్ ని సమ్ యాక్టర్స్ ని పిలిచాం అనమాట అంటే టెరిఫిక్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది క్రౌడ్ నుంచి అబ్బాయి అబ్బాయి ఎవడో కామెడీ బాగా చేస్తున్నాడు అప్పుడు నాకు కొత్త ఇప్పుడు ఉన్నంత ఎక్స్ప్రెసివ్ గా అప్పట్లో కూడా లేని అనమాట ఒక టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో భయపడితే భయపడితే యాక్ట్ చేసేవాడిని బట్ స్టిల్ చాలా మంది క్రౌడ్ ఫుల్ గా నవ్వుకోవడం ఆ రోజు వచ్చి నాకు బ్యాన్ పిచ్చింది అప్పుడు నాకు డైలాగ్ చెప్పండి డైలాగ్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాం కదా ఏంటి బ్రమా ఎలా ఇట్లా ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు నార్మల్ గా మాట్లాడాలంటే బ్రహ్మ ఎలా ఉన్నావు ఇంతవరకు ఇప్పుడు మారింది మారింది అనమాట కట్ చేసాను అయ్యి బాబాయ్ బలే ఉన్నా బలే యాక్ట్ చేస్తున్నావు తెలుసా నువ్వు బాబాయ్ అసలు మామూలుగా లేదు అసలు ఏ ఏది రోజు ఊరే కలిసి యాక్ట్ చేయాలి తెలుసా ఇట్లా ఉంటది అనమాట స్లాంగ్ ఇది అప్పట్లో కొత్తలో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో బట్ ఇప్పుడు లేదు అది చాలా జనాలు ఈ హైదరాబాద్ జనాలు మార్చేసారు మనమే మారాలి ఇండస్ట్రీలో ఉంటే కొంచెం మారాల్సి అవునవును బట్ స్టిల్ ఏడిపిస్తారు అది ఎట్లా ఫేస్ చేశారు మీరు నాకు ఇష్టం నా స్లాంగ్ నేను ఎప్పుడు చలకం చేయను నా స్లాంగ్ వల్ల ఈ రోజు నుంచున్నాను నేను వెరీ నైస్ అంతే సో మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా ఉన్నారా అమ్మ నాన్న కాకుండా తర్వాత సునీల్ గారు ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఇష్టం ఏమి ఇష్టం ఆయనలో కామెడీ అసలు విపరీతం నేను ఎక్కువ ఆయన సీన్లు సినిమాలు చూస్తే బాగా పెరిగాను అనమాట నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాగా కొంచెం ఎక్కువ అడ్మిరేషన్ బాగా వచ్చింది అనమాట సినిమాల్లోకి వస్తాను నాకు తెలియదు చిన్నప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఆయన సీన్లు చూసి అట్లా నేను కామెడీగా మాట్లాడుకోవడం అమ్మ నాన్న దగ్గర అలా ఇమిటేట్ చేసేవాడు అనమాట నేను అంత ఇష్టం నాకు సునీల్ గారు అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యేది ఆయన డైలాగ్ ఏమైనా మా కోసం మా ఆడియన్స్ కోసం సొంతం సొంతం ఏమైనా చెప్పరా ఏ ఈ చదవడాలో పేసవడాలో మన వల్ల ఏ పని కాదురా ఏదో ఆ టైంకి మన సుడి బాగుంటే ఎవరన్నా చూపించే రాయగలం కానీ స్లిప్లు కూడా మన వల్ల సమాసం పొరపాడైపోద్ది మీ లైఫ్ లో టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తారు సూర్య సూర్య వెబ్ సిరీస్ యా విత్ షన్ను అవును నేను కూడా యాక్చువల్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి చూసా మొత్తం నా కెరీర్ ఏ మారిపోయింది అసలు కోవిడ్ కి పాప అందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు నాకు వర్క్అట్ అయింది ఓకే ప్రపంచం అంతా మునిగిపోయింది నేను కొంచెం పైకి తేలా
పోస్టర్ పెట్టి బాబోయ్ ఇందులో ఉంటే బాగుండరా బాబు అని చెప్పి బయట నుంచి అనుకున్నాను నేను నాకు తెలియదు నీకు సాత్విక్ తెలుసు కదా అవును సో సాత్విక్ నా ఫోటో తీసుకెళ్లి సుబ్బుకు చూపించాడు ఈ అబ్బాయి నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ నేను తన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇదివరకు చూసేవాడిని ఒకసారి రమ్మని చెప్పండి మాట్లాడుతా అన్నాడు సరే సాత్విక్ ఇలా చెప్పాడు అనమాట ఇట్లా సూర్య వెబ్ సిరీస్ బ్రో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఉందంటే బాగుంటుంది అంట అని చెప్తే సరే పరుగులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను దొరికిందే ఛాన్స్ ఇట్లా మన వాడితో చేస్తే రీచ్ ఉంటుంది అంతకు ముందు సాఫ్ట్ డెవలపర్ వచ్చింది అది బాగా మంచి ఇండియా బయట బాబు అయింది సరే ఇది కూడా వెళ్తుంది కదా కోవిడ్ టైమ్ మనకు చేతిలో ఏమీ లేదు ఆపర్చునిటీస్ అప్పట్లో వెళ్ళిపోయా ఏదైతే అయింది చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా సరే మనకి మస్ట్ నోట్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా హెల్త్ సుబ్బు స్వామి క్యారెక్టర్ చెప్పాడు ఫుల్ లెంత్ ఉండే క్యారెక్టర్ స్వామి క్యారెక్టర్ చెప్పాను అప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే చెప్పాడు చెప్పాడు పది ఎపిసోడ్లు మొత్తం నెరేట్ చేశాడు బాబు ఏంట్రా బాబు అయి మొత్తం ఎండింగ్ అయిపోయే టైంకి ఈ క్యారెక్టర్ అండ్ ఎంత యూనిక్గా ఉంది వర్కౌట్ అవుద్దామో నిజంగా అని చెప్పి నేను సుబ్బుని అయితే ఎన్నిసార్లు అడిగాను సుబ్బు ఎవరికి ఇవ్వకండి బ్రో మీరు ఈ క్యారెక్టర్ నేనే చేస్తాను ఎన్ని జరిగిన ఎన్ని ఆబ్లికేషన్లు వచ్చినా ఇవ్వకండి అని చెప్తే లేదు లేదు బ్రో నువ్వే చేస్తావు ఈ క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ అంటే మనకి అనుకున్నాడు అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ నేను సూట్ అవుతాను అని చెప్పి నన్ను పిలిపించడం సరే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయింది అవుట్ స్టాండింగ్ రెస్పాన్స్ అనమాట అంటే ఓన్లీ ఇండియా వైడ్ కాకుండా గ్లోబల్ వైడ్ పాపులర్ అయ్యాను నేను ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ స్వామి అనే క్యారెక్టర్ వల్ల స్వామి నేను ఎక్కడ నుంచో పెట్టిందంటే తీసుకెళ్లి ఇక్కడ కింద ఉండేవాడిని తీసుకెళ్లి పైన కూర్చున్నాడు కొండ మీద అట్లా క్రియేట్ అయింది అనమాట లైఫ్ వెంటనే మారిపోయింది విత్ ఇన్ నో టైం అనమాట ఇప్పుడు తేనో చిల్లగా పేరు ఎవరికి రవితేజ అని తెలియదు స్వామి అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం మారిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ కెరీర్ ఒక్కసారిగా సూర్య సూర్య మొత్తం మారిపోయింది సూర్యకు ముందు ఏమైనా సినిమా చేశారా చేశాను చేశాను బ్రహ్మ ఏదో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో రిలీజ్ అయింది ఆగస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ సెకండ్ హీరోగా చేశా ఏదైనా జరగచ్చు శివాజీరాజు గారు అబ్బాయి తోటి అప్పట్లోనే మనం థియేటర్ ఎక్కేసాం అప్పట్లో మనం అన్ని చేసాం బట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు కోవిడ్ రాకపోయి అంటే వేరేలా ఉండేదేమో మేబీ ఇంకా సినిమాలు ఏమైనా చేసేవాడినేమో కోవిడ్ వచ్చి మొత్తం లైఫ్ అందరూ బ్లాక్ అయిపోయినాయి కదా నా ఒక్కడదని కాదు బట్ అందరూ బ్లాక్ అయినాయి మనకేంటంటే సూర్య వచ్చింది కాబట్టి సర్వైవ్ అయిపోయాను అయితే అప్పటికే నాది క్వశ్చన్ మార్కే బాబు ఏంట్రా బాబు సినిమాలు చేసాము సడన్ గా మధ్యలో ఈ బ్లాక్ అయిపోయింది ఏంటి లైఫ్ డౌట్ పడ్డాను బట్ వెయిట్ చేశానులే బట్ ఆ వెయిటింగ్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్ కానీ మెరిట్ స్టూడెంట్ కదా మీరు సో మీకు ఇప్పుడేమైనా అనిపిస్తుందా అరే నేను అటువైపు వెళ్ళాల్సిందేమో చదువు వైపా నేను సినిమాలోకి వచ్చినందుకు వెరీ హ్యాపీ అస్సలు రిగ్రెట్ అవ్వట్లేదు వెరీ ప్రౌడ్ సూపర్ ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళందరికీ కాల్ డెకరేషన్ మరి చెప్తా లేదు నేను ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యాను పెయింట్ చేశాను ఎవరికైనా అంతే కదా ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ రోజు ఆడు ఇప్పుడు మేనేజర్ లేకపోతే ఎండి లేకపోతే సీఈ అయిపోడు మనం అంతే మనకి టైం పడుతుంది బట్ వి విల్ స్టాండ్ మనం నుంచుంటాం ఏదో రోజు ఇప్పుడు అందరికీ చెప్తాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి కొత్తలో వాళ్ళు భయపడ్డారు రే అవసరం అన్నారు ఇప్పుడు గ్రూప్ లో నేను పెడతాను వీడియోలు పెడతాను నన్ను లేదా నువ్వు తీసుకుంటే డెసిషన్ మంచి డెసిషన్ అని చెప్తాను వాళ్ళు చెప్తున్నారు నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఇన్ఫినిటమ్ మీడియా చాలా మందికి లైఫ్ లైఫ్ ఇచ్చింది కొత్త వాళ్ళందరికి కొత్త వాళ్ళందరికి ఈవెన్ మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నిజంగా ఛాన్సెస్ ఇచ్చారు ఎస్ దట్ గుడ్ సో మనం మీ ముందు జరిగిన దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ లైక్ ఆఫ్టర్ మీరు పాపులర్ అయ్యాక దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎలా ఇప్పుడు మీరు సక్సెస్ ని ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా షాపింగ్ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెల్ఫీస్ తీసుకుంటారు సో ఎట్లా ఈవెన్ ఇన్స్పిరేషన్ గా కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు బాగుంది నాకు బాగుంది అట్లా నాకు ఇష్టం యాక్చువల్ అట్లాగా ఎవరైనా దగ్గరకు వచ్చి మనకి ఆపర్చునిటీస్ రావడం ఒక ఎత్తు అయితే జనాల దగ్గరకు వచ్చి మీరు బాగా చేస్తారండి మీ వీడియోలు చూస్తే మేము బాగా నవ్వుకుంటాం మాకు మంచి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అని చెప్పగానే ఈ మాటలు మనకి చాలా నమ్మకాన్ని ఇస్తాయి అనమాట కరెక్టే మన ఫాలో అయిపో కరెక్టే బాగానే ఉంది మనం బాగానే నవ్విస్తున్నాం ఈ మాటలన్నీ మనకి ఏంటంటే మంచి ఎనర్జీ అనమాట సో ఎవ్రీ కమెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఆర్టిస్ట్ మేబీ వేరే సెక్షన్ నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఆర్టిస్ట్కి అయితే ప్రతి కమెంట్ ప్రతి మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ నెగిటివ్ అయినా మనం బాధపడాలి పాజిటివ్ అయినా ఎక్కువ ఆనంద పడి ఇట్లా ప్రతిదీ మనం తీసుకోవాల్సింద
సో నీళ్ళు అయినా చేస్తానేమో అమ్మో కాదు ఆల్రెడీ ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా మళ్ళీ ఆయన ఇమిడియట్ చేస్తే నేను ఎందుకు ఇంకా అంటే మన స్టైల్ మనం తెచ్చుకోవాలని చెప్పి ఆ కమెంట్లు తీసుకునేవాడి కొన్ని కొన్నిసార్లు లౌడ్గా యాక్టింగ్ చేస్తాం అనేవారు అంటే డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు గట్టిగా అరవడం అంటే అదొక కమెంట్లు చేసేవారు అట్లాగా దాన్ని కూడా తీసుకున్నాను దాన్ని కూడా తీసుకుని తగ్గించుకొని వాయిస్ ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గించుకుంటున్నాను అంటే నేను ఫాలో అయ్యి పాత ఏంటంటే యాక్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ నన్ను అడిగితే యాక్టింగ్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ బొమ్మలా కూర్చుని డైలాగులు చెప్తే అది వర్కౌట్ అవ్వదు యాక్టింగ్ అంటే కెమెరాకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి మన కళ్ళు ముఖం అంతా కదిలితేనే దాని యాక్టింగ్ అంటారు సటిల్గా చేస్తే దాని యాక్టింగ్ అని నేను నమ్మను నేను ఎంత పాతకాలం కూడా అనుకున్నా బట్ నేను నా యాక్టింగ్ అంటే నమ్మేది అది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటున్నారు చాలా సటిల్గా యాక్ట్ చేయమని చెప్పి నేను చేయను ఐ కాన్ చేంజ్ ఇట్ యాక్టింగ్ నేను మార్చలేను అందరం నమ్మేది అయితే అది యాక్టింగ్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోతే వేస్ట్ అని నేను నమ్ముతాను అవును సో మీరు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్ ఏంటి ఏ అదే చెప్తున్నాక షో చేస్తానని చెప్పి అయ్యని చెప్పను నేను బట్ అంత ఎక్కువ స్ట్రగుల్స్ ఏం ఫేస్ చేయలేదు నో స్ట్రగుల్స్ ఓకే అమ్మ నాన్న ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే మేబీ నేను ఫేస్ చేసేవాడిని మేము అందరిలాగా కృష్ణ నగర్లో ఇప్పటికీ చాలా మంది ఉంటారు బాబు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు అవకాశాల కోసం లేదు లేదు నేను అంత ఫేస్ అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది హైదరాబాద్ వచ్చి అయిపోయింది బ్రా మా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లెక్కస్కి పది ఏళ్ళు అయిపోయినట్టుంది ఓకే సో మాతో చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు ఇంకొన్ని చేసుకోవాలి ఏంటంటే నేను కొన్ని ఫొటోస్ చూపిస్తాను మీకు వాటి గురించి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అసలు ఏంటి అవన్నీ చెప్పాలి ఎప్పుడు ఎలా ఏంటి ఎమోషనల్ అంతా మాకు చెప్పాలి ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు మీకు చాలా ఎమోషనల్ అని అనిపిస్తుంది కొంచెమా అలవాటైతే <laughs> 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 అలవాటైతే చాలా బాగా మాట్లాడతాడు తెలియని వాళ్ళతో చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ సైలెంట్ పర్సన్ వస్తాం సో ఏంటి మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తున్నారు సస్పెన్స్ వెబ్ సిరీస్ ఏనా వెబ్ సిరీస్ ఏ కొంచెం పెద్దది ఓకే పెద్ద ప్లానింగ్ తో వెళ్తున్నారు సో యుఎస్ మేబీ పెద్ద ప్లానింగ్ గా యుఎస్ యుఎస్ వేరే వేరే యుఎస్ సంబంధం లేదు యుఎస్ యూట్యూబ్ కే ఇది వేరే ఇది అచ్చా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ కొంచెం పెద్దది అయితే బడ్జెట్ రేంజ్ పెరిగింది అన్నమాట అన్ని 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 పెరిగింది సరే నెక్స్ట్ ఫోటో లవ్లీ చెప్పాలి మాకు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అంటే తినొచ్చిన తర్వాత నా లైఫ్ మారింది బ్రహ్మ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ నన్ను గ్రూమ్ చేసింది తినే ఈరోజు ఎట్లా కొంచెం చూడడానికి బాగున్నానంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో అసలు నేను అసలు నో అస్సలు ఎపీలింగ్ ఉండేది కదా నా లుక్ బట్ తను వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ నా కెరీర్ మారిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ బయట సోషల్గా కానీ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ మారిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ ఫర్ గుడ్ ఓన్లీ మొత్తం నా లైఫ్లో మొత్తం అంత తిను ఎక్కువ నేను కొంచెం ఎక్కువ అనమాట నేను వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం మారాను బాగా మారాను మోర్ కమ్యూనికేటివ్ ఇదివరకు అమ్మలతో మాట్లాడటం మా మాట వచ్చేది నాకు ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా నీతో సరదాగా మాట్లాడుతున్నా లేదు అమ్మాయి కనబడితే తలదించుకునేవాడిని తిట్టెత్తాను ఏంటి చెన్నాలంగా ఇండస్ట్రీలో ఉండు నువ్వు అట్లాగా అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం మా మాట పడుతున్నా అట్లా ఉండకూడదు చక్కగా మాట్లాడు నేనే చెప్తాను కదా మాట్లాడమని చెప్పి నువ్వు ఎందుకు మా మాట పడుతున్నా ఉంది ఓకే తనతో కూడా మీరు అంతేనా అట్లా సిగ్గుపడుతూ మాట్లాడేవారా అరే ఉంటుంది <laughs> 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 చాలా యాక్టివ్ ఉంటది అందరిని తక్కువ కలిపేసుకుంటాను వెరీ ఫ్రెండ్లీ జిమ్ లో కలిసారు అయితే జిమ్ లో స్టోరీ మంది 
జిమ్ చేస్తూ లైన్ చేశారా అదే ఆ పిల్ల ముందు జిమ్ లు గిమ్ లో పనికి రాదు ఆ పిల్ల పెద్ద పెద్ద వెయిట్లు ఎత్తేది మనం ఐదు కేజీలు ఎత్తేసి పెద్ద వెయిట్లు ఎత్తే వీలే ఉండి నేను ఓకే సింపతి మీద అయితే సింపతి మీద వర్క్ అయింది మీకు ఆ పిల్ల అబ్బో గట్టిగా ఎత్తేది వెయిట్ లో మనం టుమ్రి నారదా ఇది ఐ డ్రీమ్ లో ఒక గ్రీన్ మ్యాట్ వేసి ఒక చేసా ఒకటి ఒక చిన్న స్కిట్ లాంటిది అక్కడ చిన్న ఒక చిన్న వీడియో బాగుంటుంది ఆ వీడియో ఇది వీడియో నేను కలిపి చేసా ఏంటిది డ్రామా చిన్న స్కిట్ లాంటిది అనమాట అంటే ఒక చిన్న వీడియో లాంటిది బాగుంటదలే అది యూట్యూబ్ లో ఉంటది అది నేను మనోడు కలిపి చేసాం అది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్టారు సరిపోతాను అప్పట్లో వేసారు అట్లా గడ్డప్పులు మాకు మంచి ఖర్చు పెట్టి ఐ డ్రీమ్ లో చేసాం ఇది ఓకే అమర్దీప్ తో మీ రిలేషన్ ఎట్లా ఉంది ఎప్పుడు మావిడ లేకుండా లేకపోతే ఈ జనాలు లేకుండా నేను ఉండలేను అయ్యే మొక్కలు చూస్తూ కూర్చోలేను నాకు ఇబ్బంది అయితే నో బిగ్ బాస్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఫోటో నాగబాబు గారు ఎప్పుడు ఇది సారంగపాణి సీజన్ వన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాల ఓకే నాగబాబు గారితో రిలేషన్ ఎట్లా ఉండేది నేను ఏదైనా జరగ సినిమా చేసినప్పుడు సార్ తో ఒక సీన్ చేస్తారు నా ఓపెనింగ్ సీన్ సార్ తోనే ఉంటది ఓకే అంటే ముగ్గురు హీరోలు ఉంటారు కదా ముగ్గురు హీరోకి ముగ్గురు సీన్లు ఉంటాయి ఇంట్రడక్షన్ సీన్ లో సార్ అందులో చచ్చి ఫాదర్ నేను ఏంటంటే సెవాలు చచ్చిపోయిన సెవాలు తీసుకెళ్లి ఫ్యామిలీకి అప్పచెప్తుంటాను అనమాట అట్లా ఒక రాంగ్ సమ్మంది తీసుకెళ్లి అప్పచెప్పేస్తాను ఫ్యామిలీకి ఫ్యామిలీకి సార్ వచ్చి చూసేస్తారు ఆ చచ్చి ఫాదర్ బిడ్డ ఇది ఆ సెవం కాదు కదా ఫాదర్ ఫాదర్ అలా చెప్పండి ఫాదర్ మీకు దండ పడతాను ఏదో మేనేజ్ చేయండి ఫాదర్ అంటాను నేను సూరే ఆప్తులు విన్నారంటే నేను అడ్డంగా పెట్టి నిల్వే కోసేస్తాను నేను ఫాదర్ ఏదో మేనేజ్ చేయండి ఫాదర్ అని చెప్పి చాలా బాగా వచ్చింది అన్నమాట సీన్ అది అక్కడ సార్ కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఇంక సార్ ఏంటంటే యంగ్ టాలెంట్ ఎవరున్నా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు సార్ సార్ కదా ఉంది చిన్న పెద్ద లేదు కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా టాలెంట్ ఉన్నా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అట్లా సార్ బాగా దగ్గర అయిపోయింది సీజన్ వన్ ఇంకా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు సీజన్ టూ తో ఇంకా దగ్గర ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు ఏదైనా బాధ అనిపించినా సార్ కు ఫోన్ కాల్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ ఇంటికి అంత క్లోజ్ అసలు వెరీ వెరీ జోవిల్ పర్సన్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ సో దీని గురించి అయితే ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడాలి చెప్పండి ఎప్పుడు ఇది ఏంటిది అదే నేను చదివిన కాలేజ్ వాసు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని చెప్పి వెస్ట్ గోదావరి తాడేపల్లి గూడెంలో ఓకే ఫెస్ట్ పెట్టారు అనమాట నేను చదివిన కాలేజ్ నన్ను గెస్ట్ కింద పిలిచారు నన్ను ఓకే దట్స్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ మూమెంట్ అనమాట అంటే డాడీ స్టేజ్ మీదకి రావడం అప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది నాకు డాడీ కూడా అప్పుడు చాలా ఆనందపడ్డారు అసలు లైఫ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయని జరిగితే భలే ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ అది అంటే డాడీ చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు కంట్లో కూర్చొని స్టేజ్ మీద గెలవడం బాగుండే మీ డాడీ మమ్మీ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఎంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఎంత బాండింగ్ ఉందో మీకు వాళ్ళతో ఎట్లా డాడీ ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు వెరీ హ్యాపీ అంతే సింపుల్ సో స్వీట్ ఓకే మీ లైఫ్ లో చేసిన బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అంటే ఏం చెప్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు మాతో సో మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఏమైనా సినిమాస్ వెబ్ సిరీస్ ఏమైనా చేస్తున్నారా హాట్ స్టార్ తో ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తాం ప్రెసెంట్ ఒకటి ఓకే తర్వాత ఐ థింక్ అర్జున్ అనుకుంటా అర్జున్ కళ్యాణ్ మీరు ఇద్దరు కలిసి చేసి ఓకే పేరేంటి ఆలిస్ బెల్ ఓకే ఆలిస్ బెల్ ఆలిస్ బెల్
అదొకటి సినిమాలు ఒకటి ఉన్నాయి మిస్టర్ బ్రహ్మ ఎన్టీ డ్రామా అని ఒక సినిమా ఒకటి తర్వాత భీమిలో ఒక సినిమా ఒప్పుకున్నాను అంటే మెయిన్ లీడ్గా అదొక సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది మా మామయ్య గారి సినిమా ఒకటి ఇంకోటి డిసెంబర్లో ఇంకో సినిమా ఉంది మన మొత్తం ఫోర్ ఫోర్ మూవీస్ మొత్తం లూప్లో ఉన్నాయి టూ మంత్స్లో అంతే మీరు మీ పాస్ట్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా మార్చాలి అనుకుంటే దేన్ని మారుస్తారు మార్చేది ఏమంటారు అంతా బాగానే జరిగింది రా ఆల్ ఫర్ గుడ్ డే అంటే నాకు అప్పుడు జాండీస్ వచ్చిన రోజు అమ్మ కొంచెం టెన్షన్ పడింది రా పాపం అది కొంచెం మారిస్తే బెటర్ అని అనిపించింది అది ఎట్లా మారుస్తాం మనం ఏం చేయలేము కదా అండి అదే అది కొంచెం రాకుండా మార్చుంటే బాగుండేదేమో కొంచెం కేర్ తీసుకొని రాకుండా రాకుండా చేస్తుంటే బాగుండదు అమ్మ కొంచెం ఎక్కువ కంగారు పడింది వారం మీరు ఒకవేళ అలా చేసి ఉంటే మెరిట్ స్టూడెంట్ మీరు వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుంటారు మరి మాకెవరు యూట్యూబ్ రవితేజ అవుతారు అందుకనే ఇట్లా వచ్చారు అనమాట కానీ అమ్మ ఎక్కువ కంగారు పడింది వారం పాపం పక్కన పాపం పడుకుంది పాపం అస్సలు టెన్షన్ టెన్షన్ పాపం నిద్ర కొడుతు మాని నిద్ర కూడా మాని పడుకుంది పాపం అమ్మ బాబు అది అప్పుడు భయం అనిపించింది కొంచెం అమ్మ గురించి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ లైఫ్లో ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ అసలు సూపర్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఇందాక మనం స్టేజ్ మీద చూసాం అలాంటిది ఇంకేదైనా సైమా అవార్డు వచ్చింది నాకు బెస్ట్ కమీడియన్ అవార్డు వచ్చింది షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి అవార్డులు ఇచ్చారనమాట టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఓకే ప్రేమతో పీచ్ మీట్ అయినా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ వేసాం అనమాట అందులో బెస్ట్ కమీడియన్ అవార్డు వచ్చింది నాకు సైమా అవార్డు అప్పుడు చాలా అదే చాలా మెమరబుల్ ఎప్పటికి మర్చిపోలేదు అసలు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఒకవేళ మీ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే సూర్య సూర్య వెబ్ సిరీస్ అని చెప్తారా లేదంటే ఇంకేదైనా మూవీ అని ఏమైనా చెప్తారా సూర్య 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 ఈవెన్ మనకి ఎన్ని మూవీస్ వచ్చినా సూర్య అనే చెప్తారు సూర్య అనే చెప్తాను ఓకే లైక్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అంటే అందరు చేసేస్తున్నారు రీల్స్లో సోషల్ మీడియా లైక్ ఇక్కడ చూసినా చేస్తున్నారు మీకేమనిపిస్తుంది ఇలా రీల్స్ ద్వారా ఇది రీల్స్ అనేది ప్లస్ అవుతుందా లేదంటే మైనస్ అవుతుందా ఏమనుకుంటున్నారు అరే ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళరా అంటే ఇది తక్కువ ఎక్కువ అని కాదు అంటే వాళ్ళకి అందులో టాలెంట్ ఉంది ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీస్ తెచ్చుకుంటున్నారు ఈ మధ్యను గమనిస్తే చాలా సినిమాల్లో కూడా కనబడుతున్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానీ రీల్స్ చేసే వాళ్ళు కానీ కనబడుతున్నారు ఈజీ అయింది యాక్చువల్లీ కొంచెం వే ఈజీ అయింది మంచిదే ఇది వరకు అయితే ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే కానీ మనం ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలి రాలేము అనేది ఉండేది ఇప్పుడు మారింది ఫోన్ ఉంటే చాలు చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఆ కసి ఉంటే చాలు ఎవరన్నా వర్క్అవుట్ చేయొచ్చు ఇండస్ట్రీలో కానీ లిమిట్స్ ఏం లేవు వీళ్ళే అవ్వాలి వీళ్ళే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కంటెంట్ ప్రా థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా చేయొచ్చు ఓకే ఓకే మన షోలో ఒక నెంబర్ గేమ్ ఉంది నేను వన్ టు టెన్ మీకు నెంబర్స్ చూపిస్తూ ఉంటాను అందులో ఒకటి పిక్ చేసుకోవాలి అందులో ఏం వస్తే అది మీరు చేయాలి ఏ నీ టాస్క్ ఉండొచ్చు సింగింగ్ ఉండొచ్చు డ్యాన్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా చెప్పాలి మీరు చేయాలి ఓకే మీరు ఏదైనా చేసేస్తారు ఈజీగా ఏమో తెలియదు కదా సో చెప్పండి ఏ నెంబర్ కావాలి ఏ నెంబర్ పిక్ చేసుకుంటారు త్రీ పిక్ చేసుకోవాలి బట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం పిక్ చేసుకుంటారు మీరు మూడా యా మూడు చేయాలి మరి ఏంట్రా ఒకటేనా లేదు నేను పదిట్లో ఒకటి ఫస్ట్ పిక్ చేసుకోవాలి అలా మూడు చేసుకోవాలి నాలుగు ఫోర్ వియర్డ్ హ్యాబిట్ వియర్డ్ హ్యాబిట్ ఏంటి ఇంట్లో బూస్ట్ డబ్బా ఉంటది పాళ్ళ కలిపి నేను స్పూన్ లీజ్ తినేస్తా ఉంటాను ఇప్పుడు చేస్తాను అది రెగ్యులర్ గా నేను ఇప్పుడు కూడా డబ్బా తెస్తాను పాళ్ళ కలిపి దాని ఉత్తి తినేస్తాను నేను నాకు అలవాటు అది హోటల్ అలవాటు అది ఏమో చాలా మందికి నిజమే మీరు అన్నట్టు తినేసి వచ్చా అంటే ఇది కొంతమందికి అందరికి ఉంటది కాకపోతే ఇంకాస్త భిన్నంగా మీకు మాత్రమే ఆ హ్యాబిట్ నాకు మాత్రం అంటే ఏమంటారా అంత వియర్ థింగ్స్ ఏం చేయండి రా నేను తెలిసిపోద్ది యాక్చువల్లీ వియర్ థింగ్స్ చేస్తే మనకంత వియడే ఉండవు మనకు అసలు అంటే ఇది వియడో కాదో తెలియదు నాకు నాకు కొంచెం కార్లు అంటే పిచ్చి ఉంది నాకు ఓకే ఎవ్రీ వన్ టూ ఇయర్స్ కార్ మార్చేస్తుంటాను నేను ఏమో మరి వియర్డ్ హ్యాబిట్ ఏమో జనరల్ ఇది మాత్రం కార్లు అంటే బాగా పిచ్చి చిన్నప్పుడు నాన్న విజయవాడకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎవ్రీ మంగళవారం నాన్న విజయవాడ వెళ్ళారు నాన్న కార్లు సెట్ తీసుకొచ్చేవారు ఒక టెన్ ట్వంటీ కార్స్ ఉంటాయి అనమాట మంచి చిన్నవి ఇట్లా ఆ నాన్న వచ్చే టైంకి లేట్ అయ్యేది పడుకున్నా కూడా లేచే కార్లతో ఆడుకుని పడుకున్నాను నేను ఇట్లా మేబీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కార్లు అంటే కొంచెం ఎక్కువ పిచ్చి ఉంది అలా ఇప్పుడు ఈ మధ్య నుండి కొత్త కొత్త కార్లు కొన్న కూడా వన్ టూ ఇయర్స్ మార్చేస్తున్నాను కారు నేను ఇప్పుడు నాలుగో కార్ ఇది ఆ కొన్న దగ్గర నుంచి నాలుగు వారం మార్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మార్చేస్తా కార్ అంటే చిన్నప్పుడు బొమ్మ కార్ నుంచి ఇప్పుడు కార్లు మార్
ఎట్లా ఉంది మీకు ఎలా ఉంది మీ డాడీ ఎలా ఫీల్ అవుతారు బొమ్మల కార్ తో ఇన్ని చేసావాడు ఇవ్వరా ఇప్పుడు ఏంట్రా కాలు మారుస్తున్నాను ఏమైనా ఓకే ఇప్పుడు మీరు మీరు చెప్పారు మీకున్న హ్యాబిట్ బట్ మీరు ఎవరిలో అయినా చూసిన వియర్డెస్ట్ హ్యాబిట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఇలాంటి హ్యాబిట్లు ఎవరికి ఉండవురా అని మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎవరికైనా అసలు ఈడేంటి ఇంత కొత్తగా చేస్తున్నాడు ప్రతిసారి అని ఇలాగా కావాల్సింది <laughs> 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 సీక్రెట్ మాత్రమే కదా టాప్ సీక్రెట్ నా లైఫ్ లో పెద్ద సీక్రెట్ లేని లేవు అన్ని అన్ని ఓపెన్ గా అందరూ ఇదే చెప్తారు ఏం కాదు ఉంటాయి నిజంగా లేవురా నేను అన్ని చెప్పేస్తుంటాను అన్ని ఓపెన్ గా ప్రేమించిన విషయం దాచానా లేకపోతే ఓపెన్ గా చెప్తారాను ఏముంది సీక్రెట్ ఏమీ లేదు నా లైఫ్ అందరికి తెలుసు మా నా వైఫ్ డైరెక్టర్ గా డాటర్ అని తెలుసు ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు విషయం ఓకే అయితే అయితే అదే సీక్రెట్ అవ్వాలి నా సీక్రెట్ ఏం కాదు నేను లవ్ చేసిన విషయం అమ్మకి చెప్పాను నేను ఇవి కాదు గానీ అంటే రవి తేజ గారి టాప్ సీక్రెట్ మీరు బిగ్ బాస్ చూడనప్పుడే నాకు అర్థం అయిపోయింది కానీ టాస్క్ కాబట్టి మీరు చెప్పాలి ఏదో ఒకటి ఆలోచన చిన్నప్పుడు ఏమైనా దొంగతనం చేయడం అది దొరికిపోవడం ఎవరికి చెప్పకపోవడం అట్లా లేకపోతే మీ లవ్ ముందు ఇంకేదైనా క్రష్ లేదమ్మా మనకు అమ్మాయిలు అంటే భయం అమ్మా మా ఆవిడ అసలు మా ఆవిడ తరగతి కష్టాలు పడ్డాను అసలు నేను సో నేను అమ్మను స్కూల్లో ఖచ్చితంగా క్రష్ ఉండే ఉంటారు అరే అమ్మాయి ఒకరికి నేను అమ్మాయిలు ఇప్పుడు చూడలేదని చెప్పాను అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం ఉండేది ఎవరికి అంత చెప్పి అంత సీన్ ఉండేది కదా అదే మాకు కావాలి ఆ ఇష్టం ఉంది అమ్మాయి ఎవరు చాలా మంది ఉంటారు చాలా మంది అమ్మాయిలు చూసి అమ్మాయి బాగుంది అనుకున్నాను కానీ బట్ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కనీసం ఎవరి చెప్పాను కూడా కాదు ఓకే టాప్ వన్ అమ్మాయి గురించి చెప్పండి మీ ఇష్టమైన అమ్మాయిలో టాప్ వన్ అమ్మాయి ఎవరు సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఒక అమ్మాయి ఉండేది ఎట్లా మేము రప్పించాము అలా అప్పుడే క్లాస్ ఒకళ్ళు ఉంటారు అట్లాగా సిక్స్త్ ఒకళ్ళు సెవెంత్ ఒకళ్ళు ఎయిత్ ఒకళ్ళు నైన్త్ ఒకళ్ళు ఇంట్రోవర్ట్ అంటూనే మీరు ఇంత మంది అమ్మాయిలు ఇష్టపడ్డారు చెప్పుకునేవాళ్ళం <laughs> 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 ఒకళ్ళు <laughs> ఎవరితో దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు బాగున్నా అని చెప్పాను కదా సరే అయితే మీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నా నన్ను బాగున్నానని చెప్పాలి మీ స్లాంగ్ లో ఇది తమిళ లేకపోతే కదా నువ్వు లేకపోతే తమిళ వచ్చేది ఇప్పుడు సగం భయం లోపల తమిళ ఏమేస్తారని అందుకనే మీరు నిజం చెప్పేస్తే అయిపోయింది నేను ఏం చే మీరు ఏం చేశారు నేను తమ్మే లేసేలా చేశారు మీరు ఏదో ఇప్పుడు బాగున్నా అమ్మాయిని బాగున్నా అని చెప్తాను తప్పేమంటారా మరి చెప్తా 
ఇప్పుడు <laughs> అంటారు <laughs> 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 ఇంకోస్ట్ <laughs> 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 ఓకే నేను ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఇలాగే అంటే బ్యాక్ టు రవితేజ అనమాట ఒకప్పుడు రవితేజ నేను అడుగుతూ ఉంటా మీరు అప్పుడు సిగ్గుపడతో లేకపోతే మొహ వంట పడుతూ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇప్పుడు మొహ వంట రాదురా రాదా నటించాల్సి వస్తుంది అప్పుడు కేవలం ముందు ఇప్పుడు మొహ వంట ఎక్కడ ఉంది అప్పట్లో అంటే నిజంగా తలదించుకుని మాట్లాడేవాడు ఎక్కడ కళ్ళ 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 చూస్తున్నప్పుడు నేను అవును రావు <laughs> 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 సో రిగ్రెట్ మీరు నిజంగా చెప్పాలి మీరు ఎస్కేప్ అవ్వకూడదు దీనికి అవ్వనిరా కోవిడ్ టైమ్ లో నా అందరి బాయ్ ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకున్నా ఓకే బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీరు ఇప్పుడు అంత మెయిన్ చేస్తున్నారు ఈ రోజుకి బాధపడతాను ఆ విషయంలో నేను బాధ పెట్టాను నాడి అదేలే మళ్ళీ ఎందుకు ఏదో ఒకరు ఏడుపస్తుంది నాకు స్టిల్ ఇంకా బాధపడతా అది ఈ రోజుకి గుర్తుంటది నాకు మర్చిపోను ఇంకా జీవితం కోవిడ్ టైమ్ లో చాలా నా కోవిడ్ టైమ్ లో ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేవు లోపల బాధం కాలా తుల బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు స్టిల్ ఈ రోజుకు ఇబ్బంది పడుతుంది నన్ను నాన్నకి చెప్పలేదు కానీ నాకు బాధ ఉంది నాకు అరే ఏంటి రావా నాన్న బాధ పెట్టాను రావా అని చెప్పి అది కొడుతుంది నాకు ఎప్పటికైనా అంటే ఎంతో నమ్మకం మీద వచ్చేసారు ఫీల్డ్ లోకి సో కోవిడ్ అనుకోకుండా ఏమనిపించింది అప్పుడు షూట్స్ లేవు అమౌంట్ కష్టం ఎర్నింగ్ కష్టం ఎలా అనిపించింది ఏదో భయం వేసిందా మళ్ళీ షూటింగ్స్ అసలు స్టార్ట్ అవుతాయా అంటే మళ్ళీ ఛాన్సులు వస్తాయని భయపడేవాడిని ఫస్ట్ నేను అదేంట్రా బాబు ఇన్నేళ్ళు వెయిట్ చేసాం నాన్న నా మీద పెట్టుకుని నమ్మకం అంత పోతుందా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అమ్మ నాన్న బాధపడకూడతారా మన ఇంటెన్షన్స్ అవే కొత్తగా ఉండదు వాళ్ళని ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు పల్లెకిలో కూర్చోబెట్టి ఊరంతా ఊరేగని చక్కలేదు వాళ్ళని బాధపెట్టకుండా ఉంటే చాలు భయం వేసింది అమ్మ నాన్న నా వాళ్ళ బాధపడతారేమో అని భయపడ్డాను బట్ లేదులే దేవుడు నిజంగా మంచి మంచిగా చేశాడు నాకు లైఫ్ గుడ్ ఆ రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది రా డాడీకి అలా ఇబ్బంది పెట్టానేమో అని చెప్పి నువ్వు యాక్చువల్లీ ఏదో మీరు ఒక క్వశ్చన్ బిగ్ టాప్ సీక్రెట్ చెప్పలేదు యా టాప్ సీక్రెట్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంకొక నెంబర్కి వెళ్దాం మనం ఎందుకు చెప్పలేదు సింగింగ్ అది దేంట్లో ఉందో చెప్పండి ఆ నెంబర్ చెప్పిచ్చేస్తా అరే అదే అదే అలాగే అదే కొంత కూడా బాలేదు అరే వాట్ ఆర్ యు అరే ఓకే 9 మనం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం చూడండి ఎంత బాగుందో 9 9 ఏం చేయాలరా సెలెక్షన్ మీరు చెప్పడం ఏంటి అరే 9 చేద్దాం 9 కూడా చూద్దాం అసలు ఏమ వస్తుందో చెప్పండి పాడండి
అరే గొంతు కూడా బాగాలేదురా నాకు ఎక్క కోల్డ్ చేసింది అదే ప్రాబ్లం నాకు కూడా సో చాలా మంది అమ్మాయిలు ఇష్టపడ్డాను అన్నారు కదా వాళ్ళ గురించి ఒక పాట చాలా మంది అమ్మాయిలు ఇష్టపడ్డాను నేను ఎంటబడి తిరిగినట్టు సింగింగ్ అంటే ఏం పాడతాం రా బాబు సడన్గా పాటలు కూడా గుర్తురావట్లేదు లేదంటే మీ వైఫ్ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రేక్షకులు నా గురించి ఎదురు చూస్తున్నాను పాట పాడుతున్నాను అవును ఈ పాట మీ ఆవిడకి డెడికేట్ చేయండి నూనెలిచిన చోటేదో వెలయంత పలికేను నూనడిచే బాటంతా మంచల్లే అయ్యాను నాతోటి రా ఇంటి వరకు నా ఇల్లే చూసి నన్ను మెచ్చు ఈమె ఎవరో ఎవరు తెలియకని ఆ మనసే మీది కోవద్దే ఇది కలయో నిజము ఏమాయో నా మనసే నీకు వసమాయి ఇంజనీరింగ్ చేశారు ఇంత జర్నీలో మీ ఆవిడ కాకుండా ఇంకెవరైనా అమ్మ లేదు <laughs> 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 ఓకే రవితేజ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు కొన్ని పాయింట్స్ లో నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా విషయాలు నేను కొత్తగా తెలుసుకున్నాను నాకు తెలీదు బట్ నేను నన్ను నేను తెలుసుకున్నా మా ఆడియన్స్ కూడా తెలియజేశాను మీరు ఇంకా ఎన్నో ప్రాజెక్ట్ చేసి మీరు అనుకున్నట్టు ఒక మంచి కమీడియన్ గా సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశారు 20 web series, hmm. 10 movies. This is not a good record. It's a lot of happy. You can see how many of these VT members are. You can see how many of these VT members are. You can see how many of these 10 movies, 100 movies. Thank you. I will be able to do a lot of fun. Thank you. Thank you so much. I will be able to do a lot of fun. I will be able to do a lot of fun. Why do you know? You will be able to do a lot of fun. I will be able to do a lot of fun. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవితేజ గారు మా షోకి వచ్చి మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే అనుకోకుండా ఐ యామ్ సారీ మీరు తప్పుగా మాట్లాడితే మాకేదే కావాలి ఇంకా మరా అనుకుంటున్నా సరే ఓకే రైట్ మా ఆడియన్స్ కి మీ ఫ్యాన్స్ కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏమ లేదు ఇప్పటి వరకు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఇలా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా బాగా నవ్విస్తాను నన్ను డిసాపాయింట్ చేయను మళ్ళీ చెప్తున్నా తప్పుగా మాట్లాడితే అనుకోకండి సారీ సో స్వీట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వచ్చినందుకు జాగ్రత్త ఆరోగ్యం చూసారుగా రవితేజ గారు తన ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ మనతో షేర్ చేసుకున్నారు హ్యాపీగా చాలా ముచ్చట్లు అనేవి చెప్పుకున్నాం మరో ఎపిసోడ్ లో మరో సోషల్ మీడియా స్టార్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం